നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ട വീഡിയോയിലുള്ള പോലെയൊന്നും അത്ര വേഗം ഒരു മുട്ടായി കഴിച്ചിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് റോബോട്ടാകാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ റോബോട്ടാകാൻ വേറൊരു വഴിയുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹേ ഗായ്സ് ടോക് ടെക് മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മുട്ടായി കഴിച്ചിട്ടൊരു റോബോട്ടാവുന്ന ഇൻട്രോ കുറച്ച് ബോറാണെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ ഇൻട്രോക്ക് വേറെ ഐഡിയ ഒന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രോ ആയിട്ട് പോയത് പക്ഷേ അതുപോലെയല്ല ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ റോബോട്ടാക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ഈ ഐഡിയ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എൻ്റെ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും എന്നെ റോബോട്ട് റോബോട്ട് എന്നാണ് വിളിക്കാറ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് പറയട്ടെ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് താഴെ ഏതെങ്കിലും കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പിടികിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞേക്കും ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സാണ് ഒറ്റയടിക്ക് ആകാൻ പറ്റില്ല ഓരോ അടി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് അവസാനം നിങ്ങളൊരു റോബോട്ടായി തീരും ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ മനുഷ്യനെ ബേസിക്കലി ഒരു ഹ്യൂമൻ റോബോട്ട് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റിന് പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു പേരാണ് കോമൺ ബോഡി എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെവി കേൾക്കാനായി സഹായിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് പക്ഷേ വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് ഇതും കടന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലൈറ്റ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഇവിടെ ലൈറ്റ് കത്തുന്ന ബോഡി എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ നോർത്ത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കയ്യിൽ വൈബ്രേഷൻ വരാനായിട്ട് ഒരു ഡിവൈസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സാധനമായിരിക്കും ആർ എഫ് ഐ ഡി റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐഡൻറ്റിറ്റി ഡിവൈസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കോമണായിട്ട് പല രാജ്യങ്ങളിൽ ആൾക്കാരുടെ ശരീരത്തിൽ ഓൾറെഡി ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്വീഡൻ യു എസ് അതുപോലുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഇത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവരുടെ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ആർ എഫ് ഐ ഡി ചിപ്പിൽ അവർ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് സ്കാൻ ചെയ്താൽ മതി അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഹെൽത്ത് റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാണ് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് അവർക്ക് പണ്ട് പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായം കൊണ്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാൽ നമ്മളൊരു കാലം പുരോഗമിക്കു പുരോഗമിക്കുന്നതോടെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വേറെ ലെവലിലെത്തും കാരണം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ സിനിമകളിലെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഒരു കൈ നഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടൊരു മെഷീൻ്റെ ഒരു കൈ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സീനുകൾ നിങ്ങൾ ഹോളിവുഡ് സിനിമ സിനിമകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ബോഡി പാർട്സിന് പകരം വേറെ യന്ത്രങ്ങളുടെ ബോഡി പാർട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ യന്ത്രങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ബോഡി പാർട്സ് ഉള്ളവരെ പൊതുവായി വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് സൈബോർഗ് നിങ്ങൾ ഈ സൈബോർഗ് എന്നുള്ള വേർഡ് കുറച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും കാരണം സൈബോർഗ് എന്ന പേരിൽ ഒരു സിനിമ തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഹോളിവുഡിൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സുപരിചിതമായ പേരാണ് ഇപ്പോൾ സൈബോർഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി അങ്ങനെ മെഷീനുള്ള അല്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചാൽ പോരെ വാട്ട് എസ് എ സൈബോർഗ് This is the definition of cyborg, a fictional or hypothetical person whose physical abilities are extended beyond normal human limitations by mechanical elements built into the body. Hello, man. Hello, hello. അപ്പോൾ ഇവർ ബേസിക്കലി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ലിമിറ്റേഷനെ കാട്ടി കൂടുതൽ മെക്കാനിക്കൽ ഹെൽപ്പ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മനുഷ്യരാണ് സൈബോർഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നവർ ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ലിമിറ്റേഷനെ കാട്ടി കൂടുതൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളുടെ പേര് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ പേരാണ് സൈബോർഗ് പക്ഷേ ഈ സൈബോർഗുകളെ നമ്മുടെ റോബോട്ടുകള
നിങ്ങൾ പണ്ട് ബ്രെയിനിൻ്റെ പാട്ടുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ കേട്ട പേരായിരിക്കും സെറിബെല്ലം അപ്പോൾ ഈ സെറിബെല്ലം ഇല്ലാണ്ട് പോലും കുട്ടികൾ ജനിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അവരെങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷേ ചില സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഒരു റിപ്പോർട്ട് റീസെൻ്റിൽ വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വുമൺ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ടൊരു സ്കാൻ നടത്തി അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അവർക്ക് സെറിബെല്ലം എന്ന ബ്രെയിനിൻ്റെ പാർട്ട് ഇല്ല എന്നിൽ എന്നിട്ടും അവർ ഇത്രയും കാലം നോർമലായ ഒരു പേഴ്സണെ പോലെ തന്നെയാണ് ജീവിച്ചത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ടെക്നോളജി പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതോടെ ഇവർക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സെറിബെല്ലം പോലുള്ള പാർട്സ് ഓർഗൻസ് നമ്മൾക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലെവലിലെത്തും ഇത് ആക്ച്വലി ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതോടെ പോസിബിളാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതുപോലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പേസ് മേക്കേഴ്സ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ബോഡി ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിലവിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇങ്ങനത്തെ ടെക്നോളജി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതോടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലെവലിലെത്തും അപ്പോൾ ബേസിക്കലി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പാർട്സും നിങ്ങൾ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ പാർട്സ് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റോബോട്ട് ആകാൻ പറ്റും പക്ഷേ അവിടെ ഈ മീഡിയ കഴിയുന്നില്ല ഓക്കെ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരു റോബോട്ട് ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു റോബോട്ട് വേണം അപ്പോൾ ഒരു റോബോട്ട് ആക്കാനൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ വേറൊരു മനുഷ്യനെ നമുക്ക് ഒരു റോബോട്ട് ആക്കണം അയാൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം അനുസരിക്കണം ഇങ്ങനൊരു ചിന്തയാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആക്ച്വലി പോസിബിളാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹാക്കിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ മെക്കാനിക്കൽ കാര്യങ്ങളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കാരണം ഇവയൊന്നും ബ്രെയിനിൻ്റെ മെസ്സേജ് ഡയറക്ട്ലി ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല അതിൽ കുറേ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ വരെ ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നാൽ നമ്മൾ ബ്രെയിൻ വരെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊരു ഹാക്കറിനും ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാക്കർ ഇത് ഹാക്ക് ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് ഇതിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും അതുമാത്രമല്ല അയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വരെ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മളെ ബുദ്ധിമാന്മാരായ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഈ പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ ഇതിനെതിരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ യു എസ് എൽ ആക്ച്വലി ചില ആൾക്കാർ പേസ് മേക്കേഴ്സ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഇൻജെക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പേസ് മേക്കർ ഒരു കോമൺ ബോഡി എൻഹാൻസ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതും കമ്പ്യൂട്ടർ കൊണ്ട് കൺട്രോൾഡ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിറക്കുന്ന കമ്പനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് വിൽക്കുന്നത് അതായത് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഹാക്ക് പ്രൂഫ് ആണ് ഇത് ഒരാൾക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടാണ് ഇവരിത് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു റോബോട്ട് റോബോട്ട് ആക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓർഡറുകൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു റോബോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് വിട്ടേക്ക് അത് നടക്കില്ല ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ വീഡിയോക്ക് തീർച്ചയായും ഒരു ലൈക്ക് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുകയും അതിനടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹോം പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അടുത്തതായൊരു വീഡിയോ വരുന്നതുവരെ ദിസ് ഇസ് ആറംഗ് ബജേഷ് സാനിങ് 